ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லெஃப்ட் விங் தமிழ் நான் உங்க பாலா நம்ம எல்லாரும் வானத்தை பார்த்து யோசிச்சிருப்போம் பூமி போலயே உயிரினங்கள் வாழ வேற்றுகிரகங்கள் இருக்குமா அந்த கிரகங்கள்ல நம்மள போலயே உயிரினங்கள் வாழ்வாங்களா அப்படி வாழ்ந்தா அவங்க பார்க்க எப்படி இருப்பாங்க வெள்ளையா இருப்பாங்களா கருப்பா இருப்பாங்களா உயரமா இருப்பாங்களா குள்ளமா இருப்பாங்களா அறிவுல நம்மள விட அட்வான்ஸ்டா இருப்பாங்களா அப்படி இல்லாம ஒரு சில உயிரினங்களாவும் பூமியில இருக்கிற சில மிருகங்கள் போலயே இருப்பாங்களா அவங்க இது வரைக்கும் பூமிக்கு வந்திருப்பாங்களா நிறைய இடத்துல பறக்கும் தட்டுகளை பார்த்துதான் சொல்றாங்களே அது உண்மையா இருக்குமோ அவங்க பேசுற மொழி எப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய கல்ச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இன்னில அடங்காத கேள்விகள் நமக்குள்ள இருக்கும் நம்ம வேற்றுகிரகங்கள் போய் அவங்க கூட வசிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் நம்ம யோசிச்சிருப்போம் இந்த வீடியோல நாம ஏலியன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க உண்மையாலுமே இருப்பாங்களா அப்படிங்கறத பத்தியும் சமாரா ஏலியன் பெயிண்டிங்ஸ பத்தியும் தான் பார்க்க போறோம் இந்தியால பல இடங்கள்ல பல விதமான ஓவியங்கள் தென்படுது அதுவும் குறிப்பா குகை ஓவியங்கள் கற்கள்லயும் பாறையிலயும் வரைகிற ஓவியங்கள் எல்லாமே சிறப்பு மிக்கது ஃபர்ஸ்ட் குகை ஓவியங்கள் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர்றது அஜந்தா ஓவியங்களும் எல்லோரா ஓவியங்களும் சித்தனா வாசல் ஓவியங்களும் தான் அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர் ஓவியங்கள் மைசூர் ஓவியங்கள் முகல்சூர் ராஜ்புட்ஸும் வரைஞ்ச ஓவியங்கள் எல்லாமே சிறப்பு மிக்கது பொதுவாவே ஓவியங்கள்னா நாம கடவுளோட உருவங்களையும் மிருகங்களோட உருவங்களையும் இசை கருவிகளையும் அதுக்கப்புறம் மனுஷங்க மிருகங்களை வேட்டையாடுற மாதிரி உருவங்களை தான் நம்ம பார்த்திருப்போம் ஆனா சத்தீஸ்கர்ல கான்கர் மாவட்டத்துல சமாரா அப்படிங்கிற இடத்துல ஏலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற வேற்றுகிரக வாசிகளோட உருவங்களும் யூஎஃப்ஓட உருவங்களும் அதாவது அன்ஐடென்டிஃபைடு பிளையிங் ஆப்ஜெக்ட் நாம தமிழ்ல பறக்கும் தட்டுகள்னு சொல்லுவோம் அந்த உருவங்களும் இந்த கிராமத்துல இருக்க பல பாறைகள்லயும் குகைகள்லயும் தென்படுது ஆனா சராமா கிராமத்துல இருக்க மக்கள் இங்க ஏலியன் பெயிண்டிங் இருக்கு அப்படிங்கறத பல நூற்றாண்டு காலமா மறைச்சு வச்சிருக்காங்க ஆனா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் வெளியே வந்துதானே ஆகணும் சராமா கிராமத்துல ஏலியன் பெயிண்டிங் இருக்கு அப்படிங்கறது சத்தீஸ்கர் முழுக்க தெரிய ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் சத்தீஸ்கர்ல இருக்க ஆர்கியாலஜிஸ்ட் மத்திய பிரதேசில இருக்க ஆர்கியாலஜிஸ்டும் இங்க வராங்க அதுக்கப்புறம் இஸ்ரோல இருக்க சயின்டிஸ்டும் இங்க ரிசர்ச் பண்ண வராங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரிய வருது இங்க இருக்கிறது எல்லாம் மனுஷங்களோட உருவங்கள் இல்ல வேற ஏதோ ஒரு உயிரினத்தோட உருவம் அப்படிங்கறது இந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் சொல்றாரு இந்த யூனிவர்ஸ்ல நாம மட்டும் தனியாவே இல்ல இன்னும் சில உயிரினங்களும் இருக்கு அப்படிங்கறத பொதுவாகவே சத்தீஸ்கர்லயும் மத்திய பிரதேசிலும் இதே போல அன்யூஷுவல் பெயிண்டிங்ஸ் கிடைக்கிறது சகஜம்தான் அதாவது ஹைபிரிட் செய்யப்பட்ட மனுஷனும் மிருகமும் இருக்க மாதிரி உருவங்கள் அதுக்கப்புறம் ஹைபிரிட் செய்யப்பட்ட மனுஷனும் மீனும் இருக்க மாதிரி உருவங்களும் பல இடத்துல கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒட்டகத்தோட உருவங்களும் கங்காரோட உருவங்களும் பல இடத்துல கிடைச்சிருக்கு கங்காரையும் ஒட்டகத்தையும் ஏன் அன்யூஷுவல் பெயிண்டிங்ஸ் லிஸ்ட்ல சேர்க்கிற அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கங்காரு அப்படிங்கிறது ஆஸ்திரேலியால அதிகமா பாக்குற விலங்கு இந்தியால நம்ம பார்க்க முடியாது ஒட்டகம் அப்படிங்கிறது மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்க கண்ட்ரீஸ்லயும் ஆப்பிரிக்கால இருக்க கண்ட்ரீஸ்லயும் பாக்குற ஒரு விலங்கு இந்தியால வேணா ஒரு சில இடத்துல பாக்கலாம் ஆனா கங்காரு பார்க்க சான்ஸே இல்ல ஆனா பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி அதை பார்த்தாங்க எப்படி அதை வரைஞ்சாங்க அப்படிங்கறது ரொம்ப ஆச்சரியத்துக்குரியதாவே இருக்குது இந்த நாலு பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் சராமல இருக்க ஏலியன் பெயிண்டிங்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி பாக்குறப்ப ரொம்ப வித்தியாசமானதாவே இருக்குது அடுத்தது நாம சராமா பெயிண்டிங்ஸ் ரிசர்ச் பண்ண ஆர்கியாலஜிஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு மேல பழமை வந்ததுன்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்க பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே இயற்கையாவே கலர் பண்ணிருக்காங்க ஒரு சில ஏலியன்ஸோட மூக்கு வாயில அழிஞ்சிருக்கு ஆனா மத்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷா தான் இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க சில ஏலியன்ஸோட கையில சில ஆயுதங்கள் வச்சிருக்காங்க சில பெயிண்டிங்ஸ்ல ஏலியன்ஸ் ஸ்பேஸ் ஷூட் போட்டிருக்க மாதிரியும் இருக்கு ஸ்பேஸ் ஷூட் அப்படிங்கறத நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்ல தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுவும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல தான் நடைமுறைக்கு வந்தது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பழங்காலத்தில இருந்தே வேற்றுகிரக வாசிகள் பூமிக்கு வந்துட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க யூஎஃப்ஓ மூலியமா வானத்துல இருந்து கீழே இறங்குவாங்க சரமா கிராமத்துக்கு வந்து ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னா ரெண்டு மனுஷங்களை புடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க ஆனா புடிச்சிட்டு போனவங்களை திரும்பி யாரும் வந்தது இல்ல அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அந்த வேற்றுகிரக வாசிகளை அவங்க ரொஹலா அப்படின்னு அழிக்கிறாங்க ரொஹலா அப்படின்னா குள்ளமான மனிதர்கள் அர்த்தம் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்ல வாழ்ந்த மக்கள் சொன்னதுலயும் உண்மை இருக்கலாம் அது கட்டுக்கதனை அப்படியே விட்டுட முடியாது அப்படின்னு
கோத்தம் எல்லாலையும் இன்னும் சில இடங்கள்லயுமே இதே போல நான் அன்யூஷுவல் பெயிண்டிங்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஆனா அங்க கிடைச்ச பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே ஏழாயிரம் வருஷம் பழமை வாய்ந்ததுதான் ஆனா இந்தியாவில சரமாலை கிடைச்ச பெயிண்டிங்ஸ் தான் பத்தாயிரம் வருஷம் பழமை பொதுவாகவே ஏலியன்ஸ் அப்படின்னா கெட்டவங்க அப்படின்னு சித்தரிச்சு வச்சிருக்காங்க நம்ம சயின்ஸ் பிக்ஷன் மூவிஸ் ஆனா இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஏலியன்ஸ் வார் ஆஃப் தவல்ஸ் அவஞ்சஸ் மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்போம் அது எல்லாமே ஏலியன்ஸ் கெட்டவங்க அப்படின்னு தான் காட்டியிருப்பாங்க அவங்க பூமிக்கு வந்து பூமியை அழிக்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க அது எதுவும் உண்மை கிடையாது ஏலியன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க நல்லவங்களா கூட இருக்கலாம் சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம காடுகள்ல குரங்கா சுத்திட்டு இருந்தப்ப ஏலியன்ஸ் தான் நமக்கு அறிவை வழங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் நமக்குள்ள ஒற்றுமை இல்ல அப்படின்னு அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சில பேர் சொல்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு தெரியல ஏலியன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க உண்மையாலுமே இருப்பாங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க ஏலியன்ஸ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்பினிட்டி அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஒரு ஒரு செகண்டுக்குமே எக்ஸ்பான்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு நம்ம எல்லாரும் மில்கிவே கேலக்சில தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம என்ன மில்கிவே கேலக்சியை ஃபுல்லா ரிசர்ச் பண்ணல இந்த யூனிவர்ஸ்ல மில்கிவே கேலக்சி போல எத்தனையோ கேலக்சிஸ் இருக்கு அது எத்தனையோ சன்ஸ் இருக்கு அந்த சன்ஸை சுத்தி எத்தனையோ பிளானட்ஸ் இருக்கு எத்தனையோ பிளாக் ஹோல்ஸ் இருக்கு எத்தனையோ மிஸ்ட்ரிஸ் இருக்கு அந்த பிளானட்ஸ்ல எல்லாமே ஏலியன் லைஃப் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்போதைக்கு நம்ம பார்ட் ஒன் தான் பேசியிருக்கோம் இன்னும் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் போர்னு ஒரு ஏலியன் சீரீஸ் பண்ணலாம் அதை நம்ம ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் ஏலியன்ஸை பத்தி என்ன சொன்னாரு அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் ஈஜிப்டியன் பிரமிட்ஸுக்கும் ஏலியன்ஸ்க்கும் இருக்க கனெக்ஷனை பத்தி பாக்கலாம் ஏரியா பிப்டி ஒன்னை பத்தி பாக்கலாம் வேர்ல்டு வார் டூ அப்ப ஏலியன்ஸ் வந்து ஹிட்லருக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்களா அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு வீட